dear learners in the second part of our discussion on social change we have talked about the processes and nature of social change we have tried to discuss how social change has been understood from the different theoretical perspectives in sociology let us now begin the third part of our discussion on social change in this part we are going to discuss about the types and forms of social change let us first begin our discussion on the types of social change when we talk about the types of social change we have to remember that social change has certain attributes based upon the different attributes like magnitude time span direction rate of change so on and so forth social change can be classified into different types so let us discuss them one by one based on magnitude social change is classified into a large scale change and small scale change the large scale changes are those changes which leads to the alteration of the entire structure of the society or it leads to major structural changes it leads to changes in the social structures of the social institutions it leads to changes in the prevailing value systems so on and so forth so when we are talking about major changes large scale changes or total transformations of the social structure or the structure of institutions so on and so forth it is large scale changes on the other hand the small scale changes are those which are very um, uh, whose impact or whose influence is very minimum and uh, it leads to minor adjustments minor changes or you know it leads to internal changes not not that total trans it does not lead to total transformation it just leads to minor adjustments or minor changes those are small scale changes now based on time span uh, social change is again classified into uh, long term change and short term change we we have already discussed that change is a continuous process some changes have short term effects while some changes that t- that takes a longer period of time and its effect also lasts for a very long long period of time so based on the time span we have a uh, short term changes which the the impact of which does not last very long okay so it 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 the changes takes place uh, in a very short period of time and its impact also do not last for a very long period of time so such say, changes are called short term changes and long term changes are those changes which may take place over a long period of time which may have you know taken a long time for uh, which might have taken a long time and it its effects are also long lasting you know there are some changes which have taken lot of time and once those changes happen the effects are also long lasting these are changes particularly in our value system in our beliefs okay so those changes takes a longer period of time but the changes in our in the material aspect of our culture if we say or changes in technology they are very fast today we have this mobile tomorrow you have another mobile with upgraded versions today we have this television this computer tomorrow there comes another one with much more added features so those kind of changes in the material domain in the material aspect of our uh, life are you know, short, short, short term and their effects are also not not uh, i mean uh, they do not last for a very long period of time it is uh, those kind of changes occur within a very short period of time but changes in our values changes in our belief system it those kind of changes takes place after a long duration of time and the effect of such changes are also long lasting so those are long term changes now when we talk about uh, changes based on direction 
some changes are planned while some changes are unplanned so take for example the five years plan the five years plans in india have been instituted after the uh, attainment of independence and they are formulated to bring certain desired changes in the society so those are planned changes okay there are, the government has a vision the government feels that these things needs to be done for the betterment of the people for the welfare of the society and they act accordingly so and the change that comes thereafter following this kind of a planned strategy planned action that is uh, planned change while unplanned changes are more or less sudden it is unseen it is uh, uncalled for sometimes it is unexpected okay so these are unplanned changes there is no strategy or there is no pre-planned action there is no pre-planned programming that goes behind unplanned changes they are unplanned they come up suddenly some changes takes a long period of time while some changes happen within a very short span of time so depending on the rate of rate or the speed of the change we call it some uh, some as a slow change some change as rapid change some change as gradual change so those changes which takes place very fast which takes place rapidly are rapid changes while those changes which takes place gradually which takes place after a long period of time which takes place slowly are slow changes next the another form of change depends upon the location of causes that means some changes are exogenous while others are endogenous now what do you mean by exogenous and endogenous changes when changes are caused by external factors when the source is external certain external factors leads to change within the society that is exogenous change but when changes are internal when it comes up from within the society from inside the society those changes are endogenous change so dear learners we can classify the different forms or different types of change depending upon its different attributes if we take the attribute of magnitude changes can be large scale and changes can be small scale when we talk about time span changes may be long term changes or short term changes when we talk about direction changes can be classified into planned and unplanned changes based on the rate of change it can be the change social change can be classified as slow and gradual or very rapid and abrupt changes and we talk, when we talk about the location of causes what are uh, where is the cause located change can be classified into exogenous change and endogenous change that is change caused by external factor is exogenous and change caused by internal factor is endogenous priya hikarthi hoka hamajik poribortonor bibhinno dikhor por bhitti kori hamajik poribortonor prakar homu bhinno hoy jodi ami yar bristitir uporot বৃষ্টিতির ওপর গুরুত্ব দিও তাহলে সামাজিক পরিবর্তন সমূহ দীর্ঘস্থ বহু বৃহৎও হব পড়ে ক্ষুদ্রও হব পড়ে ইয়ার বৃষ্টিতির ওপর এই ভিত্তি করে হয়তো বৃহৎ পরিবর্তন আনব গোটে সমাজখনকই পরিবর্তন সমাজখনের পরিবর্তন করবেন আর যুদ্ধ ক্ষুদ্র পরিবর্তন সেই সময় হয়েছে কিছু মাইনার চেঞ্জেস মাইনার যুক্ত এডজাস্টমেন্টস হয় সমাজ সর 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 পরিবর্তন সমূহ ক্ষুদ্র পরিবর্তন বলে কোয়া হয় গতি বৃষ্টির ওপর ভিত্তি করে সামাজিক পরিবর্তন অতি ব্যাপক পরিবর্তন হব পড়ে বা অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তন হব পড়ে ইয়ার উপরেও সময়সীমার ওপর ভিত্তি করে সামাজিক পরিবর্তন হয়তো দীর্ঘস্থায়ী হব পড়ে 
বা ক্ষণস্থায়ী হব পারে সামাজিক পরিবর্তনের এফেক্ট যদি যদি সামাজিক পরিবর্তনের পিছত সামাজিক পরিবর্তনের যদি ইম্পেক্ট সেইটা বহু দীঘলিয়া সময়ের বাবে থাকিব পারে বা অন্য কিছুমান পরিবর্তনের ক্ষেত্র তার এফেক্ট বা তার ইনফ্লুয়েন্স তো বহু দীঘলিয়া সময়ের বাবে না থাকে সেবার ক্ষণস্থায়ী আর এই ক্ষণস্থায়ী যে সমূহ সামাজিক পরিবর্তন সেই সমূহ অতি সালে হওয়া সামাজিক পরিবর্তন সেই সামাজিক পরিবর্তন হবলে বেশি সময়েরও প্রয়োজন নহয় কিন্তু যে দীর্ঘস্থায়ী যে সামাজিক পরিবর্তনের এফেক্ট দীর্ঘস্থায়ী হেনেকা ধরনের সামাজিক পরিবর্তন হবলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় ইয়াত আমি উদাহরণস্বরূপে লোক পড়ো যে আজি যদি আমার এটা মোবাইল আছে বা বজার এটা মোবাইল উলাইছে তার ঠিক দুমা তিন অহার পিছতে আপনি দেখি এটা আপগ্রেডেড ভার্সন নতুন ফিচার্স লো আন এটা মোবাইল ঠিক তেন টেলিভিশন আমার মেটেরিয়েল কালচারের যে সমূহ বস্তু আমার মেটেরিয়েল ডোমেইনের বস্তুবাদী যুহ আমার বস্তু বস্তুবাদী ডোমেইনত থাকা যুক্ত বস্তু সেই সমূহর পরিবর্তন অতি ক্ষিপ্র অতি দ্রুতভাবে সেই সমূহ পরিবর্তন হয় কিন্তু আমার ধারণা আমার বিশ্বাস আমার চিন্তা আমার আমার এই সমূহর পরিবর্তন এই বিশ্বাসর আমার ধারণার এই এই সমূহর পরিবর্তন এটা দীঘলিয়া সময়ের অন্ততহে হয় বহু সময় লাগে আমার বিশ্বাস আমার ধারণার সাল সলনি হবলে আমার সংস্কৃতির সলনি হবলে হয়তো আমার বহুত সময়ের প্রয়োজন হয় আর এই সময় যেটা পরিবর্তন হয় আমার ধারণার আমার বিশ্বাসের যেটা পরিবর্তন হয় আমার বিলিফ সিস্টেমর যেটা পরিবর্তন হয় তার এফেক্টও দীঘলিয়া হয় দীর্ঘস্থায়ী হয় তার যে ইম্পেক্ট সেটাও দীর্ঘস্থায়ী হয় কিন্তু ইয়ার পরিবর্তে যুক্ত ক্ষিপ্র বা যুক্ত অতি সালে হওয়া পরিবর্তন সেই সমূহের এফেক্টও সিমান দীর্ঘস্থায়ী নহয় কারণ আজি এটা যদি পরিবর্তন হয়েছে দুদিন পিছন সেটারও একটা আপগ্রেডেড ভার্সন ওলাব সেটাও আকো পরিবর্তন হব তার এফেক্টবিলো শর্ট টার্ম ইয়ার পিছন পরিবর্তনক যেটা আমি ইয়ার দিশর ওপর ভিত্তি করে ক্লাসিফাই করবলে চেষ্টা করো তো পরিবর্তনক আমি দুই ধরনের ক্লাসিফাই করব পড়ো এটা হয়েছে পরিকল্পিত পরিবর্তন আনটি হয়েছে অপরিকল্পিত পরিবর্তন পরিকল্পিত পরিবর্তন হয়েছে যেটা একটা পরিকল্পনার অন্ত কিছু পরিকল্পনা কিছু চিন্তাধারা কিছু প্রচেষ্টার অন্ত আমি বিচার ধরনের কিছু পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় সেই সময় হয়েছে পরিকল্পিত আমি তার তারপরে প্ল্যান করছো আমি স্ট্রেটেজি বনাইছো আর ঠিক সেইদরে আমি কাম করে গেছো আর তারপর যে পরিবর্তন হয়েছে সেটা হয়েছে আমার পরিকল্পিত পরিবর্তন কিন্তু অপরিকল্পিত পরিবর্তন যে কোনে নাভাবা নিশ্চিন্তাকে হয়তো ঘপককে হওয়া একটা পরিবর্তন তার অন্তরালত কোনো কোনো চিন্তা তার অন্তরালত কোনো প্ল্যানিং তার অন্তরালত কোনো পরিকল্পনা বা কোনো 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 একটা বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া নাই বা কোনো একটা প্রচেষ্টা মানুষে লোক নাই এই অপরিকল্পিতভাবে হয়েছে গতি ইয়াক অপরিকল্পিত কল্পনা বলে কোয়া হয় আমি যেটা ভারত আমি সকলেই জানো যে ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যান আমার ইন্ডিপেন্ডেন্সের পিছতেই আমার ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানের ব্যবস্থা হাতত লওয়া হয়েছিল প্রত্যেক পাঁচ বছর কেনেকা ধরনের আমার পরিবর্তন আমি বিচার সমাজখান সমাজখনের কল্যাণর হকে মানুষের কল্যাণর হকে কিছু নীতি 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 বা নির্দেশন করে লওয়া হয় সেইখিনি এটা প্ল্যানিং করে এইখিনি এইখিনি কাম আমি করিম এই পাঁচ বছর এনেকা এনেকা হেলথ এইখিনি ফ্যামিলিত এইখিনি এডুকেশনত এইখিনি এনেকা ধরনের কাম করে সমাজখনের এনেকা এনেকা পরিবর্তন হব তার ফলত তো সেইটা হয়েছে এই ফাইভ ইয়ার্স প্ল্যানের জড়িয়ে যে চেঞ্জ হয় সেইটুক আমি পরিকল্পিত পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন বলে কব পড়ো পরিবর্তনের হারের ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তন দ্রুতবেগী হব পড়ে অথবা লেহেমিয়া হব পড়ে যে সমূহ পরিবর্তন অতি ক্ষিপ্র অতি সালে হয় সেই দ্রুতবেগী পরিবর্তন বলে কো আর যুক্ত পরিবর্তন অতি লেহেমিয়া লাহে ধীরে হয় সেই সমূহ আমি লেহেমিয়া পরিবর্তন বলে কব পড়ো তারপর পরিবর্তনের কারণের উৎস সমূহর ওপর ভিত্তি করে পরিবর্তনক আমি দুটা দুটা প্রকার ভাগ করব পড়ো এটা হয়েছে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন আর আনটি হয়েছে বাহিক পরিবর্তন বাহিক বাহিক পরিবর্তন হয়েছে সেই সমূহ যুক্ত কারক তো বাহির 
কিছুমান বাহিক বাহিক কারণের কারণে এক্সটার্নেল চেঞ্জেস এক্সটার্নেল ফেক্টরসর কারণে সমাজ যুক্ত পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় তাক বিহিক পরিবর্তন বলে কোয়া হয় আর যুক্ত ইন্টারনেল ভিতর আভ্যন্তরীণ কারকর দ্বারা সামাজিক পরিবর্তনের সৃষ্টি হয় তাক আভ্যন্তরীণ সামাজিক পরিবর্তন বলে কোয়া হয় গতি এই আলোচনার পর আমি কব পড়ো যে বিভিন্ন দিকের উপর ভিত্তি করে সামাজিক পরিবর্তনের প্রকার সমূহ বেলে বেলে হয় ভিন্ন হয় যে সময়সীমার উপর ভিত্তি করে বা তার ডিরেকশন বা তার সামাজিক পরিবর্তনের গতির উপর ভিত্তি করে বা তার কারক সমূহ যৎস সেই সমূহ উপর ভিত্তি করে সামাজিক পরিবর্তন ভিন্ন প্রকার হয় এটা হোক আমি আলোচনা করো সামাজিক পরিবর্তনের আকার সমূহ বিষয় প্রকার আর আকার বলে কলে আমি একই যে আমার অনুভব হয় কিন্তু এই একই নহয় প্রকার আমি আলোচনা করলো বিভিন্ন দিক আর সেই দিক সমূহ উপর বিভিন্ন ভিত্তি করে ইয়ার বিভিন্ন প্রকার আকার হয়েছে সামাজিক পরিবর্তন বলে কলে আমি বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের কথা বুঝো সেই সমূহ আমি এই সামাজিক পরিবর্তনের আকার আলোচনা করি ডিয়ার লার্নার্স উই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ সোশ্যাল চেঞ্জ লেট এস নাও ডিসকাস দ্য ডিফারেন্ট ফর্মস অফ সোশ্যাল চেঞ্জ দো দেয়ার ইজ এ সিমিলারিটি বিটুইন টাইপস এন্ড ফর্মস বাট উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট টাইপস আর দ্য সোশ্যাল চেঞ্জেস ক্লাসিফাইড অন দ্য বেসিস অফ সার্টেন এট্রিবিউটস বাট দেয়ার আর ডিফারেন্ট ফর্মস অফ সোশ্যাল চেঞ্জ সোশ্যাল চেঞ্জ ডু নট টেক প্লেস ইন ওয়ান পার্টিকুলার ফর্ম ইট হ্যাজ ডিফারেন্ট ফর্মস সো উই বেসিক্যালি হিয়ার উই আর গোয়িং টু টক অবাউট দ্য ডিফারেন্ট ফর্মস নাম্বার ওয়ান ইজ ইভলিউশন সো ওয়াট ইভলিউশন ইজ অফেন এন ইন্টারনেল সোশ্যাল চেঞ্জ উইচ টেকস আ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম it is a gradual and slow social change and it is a change from within the society okay so when change takes place from within the society and it is very a very slow and gradual transformation of the society it is called evolution the next is progress so when uh, social change is planned towards achieving a particular goal okay when social change is targeted towards a particular ideal it is called social progress so social progress is defined as the changing of the society towards the ideal the ideal is usually seen as a better condition and something desirable so when we talk about social progress we have to uh, it is just it is uh, it can be understood as like there is a goal and we are moving towards that desired goal this goal is supposedly the ideal aspect you know it is idealized and we are moving towards it it is a march towards the ideal it is a movement it is it implies a forward march or an advancement towards a desired goal so when there is a desired goal and we are moving towards that so such kind of the changes that takes place is progress now next is development so what is development development is a very broad term and development has been understood differently by different disciplinary perspectives development also implies a positive and a desirable state of being for example when the eco- when economists talks about development they they talk about growth economic growth economic prosperity boom when ecologists talks about development they basically talk about what they talk about sustainable development and when sociologists talks about development they talk about us uh, about the benefits of growth the benefits of uh, uh, benefits of uh, Achieve, uh, I mean the benefits of planning the benefits so it sh- there should be an equitable distribution in every section of the society must must be able to benefit okay so for uh, for sociologists development implies improvement in the life of the people improvement in the conditions of life of the people 
it, 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 it is not just merely economic development, it is cultural development, it is social development. So development in sociology is a very broad concept, it encompasses economy, culture, environment, lifestyle, uh, values, beliefs, so on and so forth. So all of these when changes for the benefit of the people and when uh, the and the, when the benefit of development is actually uh, received or actually felt or actually you know is uh, percolated down to all the people irrespective of their caste, class, community, age, sex, etc. When all of them are developed, it is called development. So, in this part, in this third part of our discussion, we have first discussed the different types of social changes based on the different attributes. And, in, uh, and towards the later part, we have discussed about the forms of social change. Uh, and the forms are evolution, progress and development. Priyahikharti hokam, ami iti moidhe hamazik poribortonor prakar homo alusana kori silo. Aru iti ami hamazik poribortonor akar homo alusana kori boli ulai so. Moi yara agote koi silo eche hamazik poribortonor prakar aru akar boli kole amar duitai ekhe jen onubhav hoy, kintu ekhe no hoy. Karan prakar homo classify kora hoy se bivinno dikh homo har por bhitti kori. কিন্তু যেটা সামাজিক পরিবর্তন হয় তেতিয়া হি এক ধরনৰ পৰিবৰ্তন হয় সামাজিক পৰিবৰ্তনৰ বিভিন্ন ধৰণ আছে ইয়াৰ বিভিন্ন আকাৰ আছে হি সমূহৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ এই আকাৰ সমূহ যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ আমি হি সমূহ আলোচনা কৰিম গতিকে সামাজিক পৰিবৰ্তনৰ আকাৰ বুলি কলে মূলতে আমাৰ তিনিটা আকাৰ আছে এটা হৈছে বিৱৰ্তন আনটো হৈছে প্ৰগতি তাৰ পিছৰটো হৈছে উন্নয়ন তো সামাজিক বিৱৰ্তন বুলি যেতিয়া আমি কওঁ তেতিয়া আমি বুজিব লাগিব যে আমি হি সমূহ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছোঁ যি সমূহ সমাজৰ আভ্যন্তৰীণ কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা লাহে ধীৰে যেতিয়া সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন হয় লাহে ধীৰে যেতিয়া সমাজখনৰ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন হয় তাক আমি বিৱৰ্তন বুলি কওঁ ই এটা দীঘলীয়া সময় লয় এটা দীঘলীয়া সময়ৰ অন্তত লাহে ধীৰে যেতিয়া আভ্যন্তৰীণ কিছুমান কাৰকৰ দ্বাৰা সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তন হয় তাকে বিৱৰ্তন বুলি কোৱা হয় অন্য হাতে যেতিয়া আমি প্ৰগতি বুলি কওঁ তেতিয়া আমি সেই সমূহ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ কথা বুজো যিসমূহ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টিৰ বাবে আমি কিছুমান প্লেন কৰি আগবাঢ়ো ধৰক আমাৰ এটা গ'ল আছে আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট আছে আমাৰ এটা ডিজায়াৰ আছে বা এটা আমাৰ আইডিয়েল আছে যে আমি এইখিনি কৰিম আমি এইখিনি কৰিব লাগে সেইটো পাবলৈ সেই আমাৰ যিটো গ'ল সেই যিটো আমাৰ টাৰ্গেট সেইটো সেইখিনিত উপনীত হ'বলৈ আমি যেতিয়া আগবাঢ়ো এই আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁতে প্ৰত্যেকটা ষ্টেপত আমাৰ যিটো ছ'চিয়েল চেঞ্জ হয় সেইটোক আমি প্ৰগ্ৰেছ বুলি কওঁ বা সেইটোক আমি প্ৰগতি বুলি কওঁ যে আমাৰ এই গ'লটো লৈ আমিনো কিমান আগবাঢ়িছোঁ ধাপে ধাপে যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকোঁ সেই যে মুভমেণ্টটোহে আমি আগবাঢ়ি গৈ থকাটো প্ৰগ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় উন্নয়ন যিটো আমাৰ তিন নম্বৰ আকাৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ সেইটো হৈছে সেইটো এটা খুব পজিটিভ আৰু আমি বিচৰা ধৰণৰ সামাজিক পৰিৱৰ্তনক আমি ডেভেলপমেণ্ট বা বিকাশ বা উন্নয়ন বুলি কওঁ উন্নয়নক বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানে বিভিন্ন ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে বা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰে বা বিভিন্ন মতামত দাঙি ধৰে উন্নয়নৰ বিষয়ে ধৰি লওক আপুনি অৰ্থনীতি যদি এজন ছাত্ৰ বা বা ইকনমিষ্টসকলে বিৱৰ্ত উন্নয়নক অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ লগত অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ লগত তুলনা কৰে অৰ্থনৈতিক বিকাশ বা অৰ্থনৈতিক অৰ্থনীতিৰ যেতিয়া উন্নতি হয় তাক উন্নয়ন বুলি কয় তেওঁলোকে ঠিক তেনেদৰে এনভাইৰনমেণ্টেল যিসমূহ চাইণ্টিষ্ট আছে তেওঁলোকে বহনক্ষম উন্নয়নক ডেভেলপমেণ্ট বুলি কয় বা উন্নয়ন বুলি কয় কিন্তু সমাজতত্ববিদসকলে যেতিয়া আমাৰ আমাৰ জীৱনৰ বা মানুহৰ সামগ্ৰিক যিটো উন্নয়ন বা সমাজখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নক উন্নয়ন বুলি কয় তেওঁলোকে অকল অৰ্থনৈতিক বিকাশক 
বা কেবল অকল এনভাইরনমেন্টেল ডেভেলপমেন্টক ডেভেলপমেন্ট বলে নধরে কিন্তু গোটে সমাজখনের সকল দিকত যেটা উন্নতি হয় আর সেই উন্নতির ফল যেটা সমাজের বিভিন্ন সেকশনের লোক মানুষে উপভোগ করবেন বিভিন্ন সেকশনের মানুষে সেই উন্নয়নের ফল সমূহ লাভ করে সমাজতত্ববিদে সেই পরিবর্তনটুক সেই দিকটুক ডেভেলপমেন্ট বলে কয় গতি এই খন্ডটিত আমি সামাজিক পরিবর্তনের প্রকার আর আকার সম্পর্কে আলোচনা করল ইয়ার পিছর খন্ডটিত যে চতুর্থ খন্ড তাত আমি সামাজিক পরিবর্তনের যুক্ত মেকানিজম দ্য মেকানিজমস অফ সোশিয়াল চেঞ্জ বা দ্য ফেক্টরস অফ সোশিয়াল চেঞ্জ সামাজিক পরিবর্তনের যুক্ত কারক সেই সমূহ আলোচনা করব